അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ കലാം പുതിയോടുത്ത് പറഞ്ഞ സാഹിബ് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമ്മുടെ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച പ്രിയങ്കരനായ സത്താർ പന്തൽ സാഹിബ് അഭിവന്നരായ വേദിയിലും സൽസലുമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ പ്രിയങ്കരനായ ആസിഫ് ദാരമി നല്ലവരായ രക്ഷിതാക്കളെ കർമ്മോത്സകരായ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ എസ് കെ എസ് എസ് പുളിക്കൽ മേഖല സംഘടിപ്പിച്ച മദ്യന പാഷന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മൾ തോടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ആനുകാലികമായ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിവന്യര സ്ഥാപത്തിൽ അമിത സ്യാമ്പിളക്കടവും പ്രിയങ്കരനായ സത്താർ പന്തല്ലൂർ സാഹിബും ഒക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നെൽപ്പിൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ യാതൊരു ഉള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അത് കിയാമത്ത് നാൾ അവർ തന്നെ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റുത്തിരുത്തലുകൾക്കും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ച ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഇന്നൊന്ന് നാളെ വേറൊന്ന് മറ്റൊന്നത് രണ്ടുമില്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് എന്നൊരു രീതി ഒന്നും ഇസ്ലാമില്ല അതൊരാൾക്ക് മാറ്റാനും കഴിയില്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ രൂപങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ബഹുമാനായ സത്താർ സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിമാരേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തിനോ ഒന്നിനും തന്നെ അതിന് സാധ്യമല്ല അത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നാമാണ് ഇതിന് നാം ഇറക്കിയത് നാം തന്നെ നിലനിർത്തുമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ മാറ്റങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നു കേൾക്കുന്നു ഒന്നിച്ചോട്ടെ നമുക്കെതിരെ അത് പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ ഒറ്റ വിഭാഗത്തിന് പറഞ്ഞാൽ മതി സുഖമാണ് ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി ഇത് എങ്ങനെ ഒന്നിക്കൽ ഒന്നിക്കൽ എങ്ങനെയാ കേവലം ഒരു സംഘടനാ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്കാൻ പോയിരുന്നു അതല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഒരു നിലക്കും യോജിക്കാൻ വഴി കഴിയാത്ത അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് തർക്കമുള്ളത് ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചും ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു ഒരു നിലക്കും അവരോട് യോജിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഇക്കാൻ അവരെ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും സംഘടനാപരമായ പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നേതൃ പദവിയെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്നിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഭാഗം ഷെറുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മറി ഭാഗം തൗഹീദായിട്ടാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് മറി ഭാഗത്തിനടുക്കൽ തൗഹീദായത് ഈ വിഭാഗത്തിനടുക്കൽ ഷെറുക്കായിട്ടാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു മറു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അവർ മുഷിരിക്കാണ് കാഫറാണ് ചെറിയൊരു വിഷയം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മുഷിരിക്കാണ് കാഫറാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതൻ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു മടവൂർ വിഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല സഹായിച്ചാൽ പടച്ചോളം വൃത്തോടൂല എന്നറിഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവർ ഒന്നിക്ക അത് എങ്ങനെയായി ഒന്നിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്താ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതോ ഇപ്പൊ പടച്ചു തമ്പുരാൻ ജിബിരി ഇറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചോളി ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടോളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ പുളിക്കൽ അറിയാതെ പെട്ടുപോയ മുജാഹി സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പാവങ്ങളാ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പെട്ടുപോയവരാ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്സിലും മറ്റുമായിക്കൊണ്ട് 
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പൊട്ടുപോയവരുടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൊട്ടുപോയവരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഒരു തോഹിതായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായി രണ്ടായപ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും മാറി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായപ്പോൾ വീണ്ടും മാറി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മാറി ഇപ്പോൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാ ഒരു ഭാഗത്ത് ജിന്നൂരി മറുഭാഗത്ത് എൻസൂരി ഇപ്പുറത്ത് മടവൂരി അപ്പുറത്ത് ഇരുവേറ്റി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആട് പൂച്ച എന്തൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളാ പണ്ട് പനിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ മൃഗങ്ങളെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നു പൂച്ചപ്പനി അല്ലെ പന്നിപ്പനി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഓരോ മൃഗങ്ങളെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ജിന്ന് ആട് എന്തൊക്കെ പേരിൽ ഞാനിവിടെ പെട്ടുപോയ മുജാസൂത്തുകൾ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു പടച്ചവനെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കും ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒന്നിക്കലിനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റായി എന്നല്ലേ അർത്ഥം ആദ്യം മുജാഹിദ് ബാരിഷി എന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എത്ര കടുപ്പാണ് മടവൂരി ഭാഗത്തിനോട് ഒരു വാക്കു കൊണ്ടെങ്കിൽ സഹകരിച്ചാൽ പടച്ചുള്ള വൃത്തിയോടൂല അത് മൂപ്പർക്ക് പടച്ചു നേരിട്ട് ഉറപ്പെടുത്താതിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ നേരിട്ടുള്ള കൈകാര്യങ്ങളാണല്ലോ മടവൂരി ഭാഗത്തിനോട് വല്ലൊരു വാക്കു കൊണ്ടെങ്കിലും സഹകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ച റബ്ബുകൾ വെറുതെ പറയട്ടെ ഒരു ഉറുപ്പിയാൾക്ക് റിയാൽ സംഭാവന ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ സംഭാവന പടച്ചുകൂല ഒരു റിയാൽ കൊടുത്ത പടച്ചു മുറുക്കൂല ആരിക്ക് മടവൂരി ഭാഗത്തിന് ഒരു റിയാൽ സംഭാവന കൊടുത്താൽ പോലും പടച്ചു മുറുക്കൂല അത്ര വലിയ തിന്മയിലേക്കാണ് മടുപൂരി ഭാഗം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ കൂട്ടരെ ഞാൻ അവരോട് യോജിക്കുക പടച്ചം പൊറുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്ന് കൂടി ഉപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള അനേകം ഒന്ന് കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല അറിയാതെ പൊട്ടുപോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവർക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടായാൽ അവരെങ്ങാനും ഒന്ന് കിടക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ അല്ലാ അറിയാതെ പൊട്ടുപോയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാതെ പൊട്ടുപോയല്ലോ എനിക്ക് ഹിതായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നൊരു ചിന്ത അവരെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിലോ എന്നൊരാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അല്ല അവരാക്ഷേപിക്കാനല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ശബ്ദം പുളിക്കൽ അങ്ങാടിയിൽ ഇതര പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ശരിയല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് ആരോപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഈ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ മുഷിരിക്കുന്ന കാഫർ എന്ന നാട് നേരെ പ്രസംഗിച്ച നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് ഇത്ര വേദന ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് ഒരാളെ മുഷിരിക്കെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കാഫർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറയുന്നവൻ കാഫർ ആയിരിക്കണം പറയപ്പെടുന്നവൻ കാഫർ ആയിരിക്കണം പറയപ്പെടുന്നവൻ കാഫർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് മുടങ്ങി വരും ഒരാൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാഫർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്നവൻ കാഫർ ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നവൻ കാഫർ ആയി തരുമെന്നാണ് ഇവരാരെ കുറിച്ചൊക്കെ കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര മോശമായിട്ടാ പറഞ്ഞു ഷംസുലമയെ കുറിച്ച് കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപനെ കുറിച്ച് ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ചു പോയ മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാരഥന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു ശിക്ഷയാണ് പിന്നീട് അവർ പരസ്പരം പറയാൻ തുടങ്ങിയ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കേവലം ഒരു സംഘടനാ പ്രശ്നമല്ല അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സംഘടനാ പ്രശ്നമല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു ആരോപിച്ചത് അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായത് എന്
അദൃശ്യമായ വഴിയിലൂടെ അഭൗതികമായ വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെന്ന് ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെന്ന് ഷെറ് പേടിക്കുന്നു ഈ പ്രതീക്ഷയും ഈ പേടിയും രണ്ടും ഷെർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൽ നിന്ന് ഔലിയാക്കൽ നിന്ന് വല്ല ഗുണവും പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഷിരിക്കായി മടയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കാലിന് രോഗം വരുമ്പോൾ കയ്യിന് രോഗം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ആ സഹാബത്ത് ഓടി വന്നില്ലേ പുണ്യോട് സങ്കടം പറഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ പുണ്യ നബിയിൽ നിന്ന് സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ പറയേണ്ടി വരില്ലേ അവരൊക്കെ കാഫറാണെന്ന് എന്നാൽ ഇതേ വിഷയം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പരസ്പരം ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറഞ്ഞ വടിയിലൂടെ ഒരു ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ മറഞ്ഞ വടിയിലൂടെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയുടെ ശക്തിയുടെ ഉപദ്രവം പേടിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് മടവൂരി ഭാഗം പറഞ്ഞു ഔദ്യോഗിക മുജാഹിദുകൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് മടവൂരി ഭാഗം പറഞ്ഞു കെ എൻ നബുകാർ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് മുഷിരിക്കാൻ മുഷിരിക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പച്ചയായി പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി മുഷിരിക്കാറുണ്ട് നോക്കു നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നത് അബ്ദുസലാം സുല്ലം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ജിന്ന് പിഷാജ് സിഹർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ മലക്കുകൾക്ക് ജിന്നുകൾക്ക് വല്ല സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഷിർക്കാണ് മലക്കുകൾക്ക് നമ്മളെ വല്ലതും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായം തേടൊന്നും വേണ്ട മലക്കുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാണ് ജിന്നുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് മലക്കുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകും പരിശുദ്ധരായ ബദരിയങ്ങളെ സഹായിച്ചതാരാ മലായിക്കത്തല്ലേ ആണതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പോലും അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ ആയിരക്കണക്കിന് മലായിക്കത്തിന് രക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നു ഇവർ പറയുന്നു മലക്കുൾ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താണ് ജിന്നുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താണ് എന്നാൽ ഇത് മറുവിഭാഗത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൽ മലക്കുകൾക്കും ജിന്നുകൾക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഫറാകും ഇത് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതാണ് തെറ്റ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുമ്പോൾ ഏത് പുസ്തകം സ്വീകരിക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കും അതറിയണല്ലോ ഏതാ ശരി ഇതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക വശത്തിന്റെ വാദമാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മടവൂരി ഭാഗത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇന്നലകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവർ മുഷിരിക്കായി മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ അല്ല ഇതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇന്നലകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരൊക്കെ മുഷിരിക്കായി മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രശ്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രശ്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുജാ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഏതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചതല്ലേ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ജിന്നുകളെ കുറിച്ച് പിശാചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അവർക്കൊന്നിനും കടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ടുവായിടുമ്പോ അല്ലെ കോട്ടുവായിടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ തടച്ചു പിടിക്കണം പിശാചന്റെ ക്ഷണത്തോട്ട് കാരണം ചോദിക്കാനാ ഇതിൽ പറയുന്ന അത് പിശാചൊന്നുമല്ല ഏത് ഏത് നമ്മൾ ഈ കോട്ടുവായിടുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നു കാരണം പിശാജിന് അങ്ങനെ കോട്ടുവാടിപ്പിക്കാനോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാ ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഓരോന്നും വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഇത് പണ്ട് ഷംസുല്ലമ്മ പഴയ ബൈബിളും പുതിയ ബൈബിളും എടുത്ത് മരിക്കപ്പോ ഇവർക്കൊന്ന് പഴയതും ഒന്ന് പുതിയതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അത് പിശാജ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം അത് പിശാജ് തന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രതികരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവർ തന്നെ അക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കോട്ടുവായ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടെ
ഹലോ അപ്പൊ കോട്ടുവ വിശാദി നാടെന്ന് ഞാൻ അതീസ് പഠിച്ചു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കോട്ടുവ വിശാദി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാല് ഞാൻ ആരായി മുസ്ലിക്കായി മറുവിഭാഗം പറയണത് കോട്ടുവായ പിശാജ് എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഷിരിക്കായി അപ്പൊ അനസ്മോല ഔദ്യോഗിക പക്ഷക്കാരനാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷക്കാരനായ അനസ്മോല പറയും അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ മുഷിരിക്കായി അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാണ് കോട്ടുവാ വിശാദിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ എന്താകും ഞാൻ മുഷിരിക്കാവും ഇപ്പൊ എഴുതിയാളാരാ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഏയ് ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടെ എഴുതിയാളല്ല പറഞ്ഞാളാരാ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞതാരാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കോട്ടുവായിടുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് കടിയുന്ന എത്രവൻ തടയട്ടെ ഇടുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ രീതിയിൽ തടുക്കട്ടെ എന്റെ കാരണം അവന്റെ വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാ അത് തടയാൻ വേണ്ടി കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞു പിടിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ പിശാജ് കയറുമെന്നോ പിശാജ് കയറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നോ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുർക്കാണ് മുത്തിനബി പറയാ കയറുമെന്ന് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ പറയാ കയറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫറാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരോട് കൂടി നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ഇത് ഇസ്ലാമികമാണ് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം അപ്പോ മറുപടി എന്താണ് വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെ പിശാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസത എന്നാണ് അർത്ഥം പിശാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശൈത്താൻ എന്നത് എന്തെടുക്കും തിന്മയിലേക്ക് ചേർത്തി പറയും അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അലസത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചിരിക്കുമോ അതെ പിശാജി ചിരിക്കുമെന്ന റീസണുണ്ട് അപ്പൊ മടവൊരു ഭാഗം അർത്ഥം വെച്ച് പിശാജിന് അലസത എന്നാണ് അപ്പൊ കെ എൻ എം ചോദിക്കാണ് പിശാജി ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അലസത ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറയട്ടെ ഇനി അതല്ല ചെയ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുകിന് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ കൊതുക് ചിരിക്കുന്നതാണ് അർത്ഥം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഷൈത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുക് നർത്തം വെക്കാം പിശാജി നർത്തം വെക്കാം കൊതുക് എവിടെ നമ്മൾ ബാത്റൂം കയറുമ്പോ എന്തായാലും ഉണ്ട് അള്ളാഹു മിന്നെ അഴോദിപ്പിക്കാൻ എന്താ അർത്ഥം ആൺ കൊതുകിനെ തൊട്ടും പെൺ കൊതുകിനെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നിന്നോട് കാവിനെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ പിശാജി ചിരിക്കുന്ന അതീസൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആൺ കൊതുകും പെൺ കൊതുകും ചിരിക്കുമോ എന്നെ വേറെ ചോദ്യ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ ചിരിക്കോ അല്ല ഇതുവരെ ചിരിക്കും ചോദിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുക് ചിരിക്കുമോ ചിരിക്കാതിരിക്കോ അറിയാതെ പെട്ടുപോയി വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാശിയോ നിങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യമോ നിങ്ങളെ നാല് തെറി പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരാകണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയാം നല്ല നിലക്കുള്ളൊരു ഒരു സദുപദേശം മാത്രമാണ് നസീഹത്ത് മാത്രമാണ് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹദീസിലുണ്ട് പല്ലിയെ കണ്ട കൊല്ലണം അതിന് ഇവരെന്താ ചെയ്തറിയോ ഒരു ചിത്രീകരണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഈ മടവൂരി വിഭാഗം സുബാനുള്ള എന്തൊക്കെ പണിയൊപ്പിച്ചറിയിക്കുക അടുത്ത കാലത്തിനിടക്ക് എത്ര സീനിമ സീഡുകൾ ഇറക്കിയറിയോ അതിൽ ഒരു സീഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു മൗലവി സുഹൈർ മൗലവിയുടെ സുബൈർ മൗലവിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾക്കെതിരെ ചിത്രീകരണമായിക്കൊണ്ട് സുഹൈർ മൗലവി അയാൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് അയാൾ രൂപൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഇറങ്ങ പല്ലിനെ കൊല്ലലും ആർക്ക് എന്നെ ജിന്ന് കാണുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ നടക്കറിയോ ഇവര് വാദം എന്താ എല്ലായിടത്തും ജിന്ന് ഉണ്ടെന്നാണ് കെ എൻ എം വർക്ക് വാദം എന്നാ അപ്പൊ ഇവർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ കളിയാക്കി കൊണ്ട കെ എൻ എം വരെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് മടവരെ ഇറക്കിയ സീഡിയാണ് അപ്പൊ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവര് കാല് വെക്കും നോക്കിയിട്ട് വെക്കുള്ളൂ അല്ല ജിന്ന് ചൂട്ടിയാലോ കണ്ടോളൂ മാറിക്കോളി ചവിട്ട് കൊല്ലണ്ടെങ്കിലും മാറിക്കോളി മാറാണി ഞാനിതാ കാലെടുത്തൊക്കെ പോവുകയാണ് 
ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് നിർത്തുന്നില്ല പോട്ട് നിർത്ത എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവരിവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിന്റെ ഫുൾ സീഡി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാണിച്ച് ജിന്ന് വരുന്നതിനുണ്ടേ ഏതൊരു മുജാഹിദ് ജിന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണ് അങ്ങനെ ജിന്നിങ്ങനെ വരിക നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോ ഈ ജിന്നിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു വിഷയാണല്ലോ കെടിഞ്ഞോ കെടിഞ്ഞില്ലാം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല്ലിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും കളിയാക്കി പല്ലിനെ കൊല്ലുന്നത് പുണ്യ നബി പറഞ്ഞില്ലേ പല്ലിനെ കണ്ടാൽ കൊന്നു കളയാൻ അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പിന്നിലെ തന്ത്രം എന്താന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിനവരെ കളിയാക്കുകയാണ് അതും ചിത്രീകരണം അതും ചിത്രീകരണം പറയട്ടെ അല്ല ഡോക്ടറെ ഈ പല്ലി നമ്മളോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലിട്ടപ്പോൾ ആ തീ ഊതി കത്തിച്ചത് ഒരു പല്ലിയാണ് ആണോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത തലമുറകൾ അടിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാ ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കായംകുളം കൊച്ചുണിയുടെ സന്താന പരമ്പരകളുടെ കൈയൊക്കെ വെട്ടണ്ടേ മൂപ്പര എത്ര കളവാ നടത്തിയത് പല്ലിയുടെ കാര്യപരവ കായംകുളം കൊച്ചുണിയെ കാര്യപര എല്ലാം ചെയ്യില്ലേ ആര് കണ്ടോ ഇനി അതിന് മടവൂരി ഭാഗത്തിന് കേനവർ മറുപടി കൊടുക്കട്ടെ അഗളിപ്പിന് ആ ആരിയാ പരിഹസിച്ചത് കായംകുളം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരിയാ പരിഹസിച്ചത് ആരെയാ കളിയാക്കിയത് ആർക്കെതിരെയാ കൊടുങ്കാറ്റ് ആർക്കെതിരെയാ ശബ്ദം കേട്ടോ ഇമാ ബുഹാരി മുസ്ലിം സംയുക്തമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീത്ത് മടവൂരികൾക്ക് അത് പറ്റില്ലെങ്കിലും ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റും വിശ്വാസികൾക്ക് പറ്റും ഈ മാനുള്ളവർക്ക് പറ്റും അതേ മുത്തഫക്കു അലഹിയായ ഹദീത്ത് വൻ ഉമ്മി ഷരീഖിൻ അൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അമർ ഹാബി ഖത്തിൽ അല്ല ഉസാ സലാഹു സുല്ലബി കൊടുത്ത അർത്ഥം വായിച്ചു തരാം ഉമ്മു ഷരീഖ് റളിയല്ലാഹുനെ നിവേദനം പല്ലിയെ കൊല്ലാൻ തിരുമേന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുവാദം നൽകി എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു വഖാല റസൂൽ അല്ല പറയാണ് കാന യംഫഹു അലാ ഇബ്രാഹിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമുസ്ലിമ
ഇപ്പോൾ പല്ലിയെ കൊല്ലാമെന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് മുടൊരു ഭാഗത്തിട്ടുണ്ടോ എത്താതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ടും സ്നേഹത്തിന് പോകുക അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെറുതൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാ ഏതെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളല്ല കൈ എവിടെ കെട്ടണം കെട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയം അടിസ്ഥാനപരമായ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈസന്ത നമ്മളെ കുറിച്ച് കാഫറാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഉപദ്രവം ചെയ്യുക മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഗുണം ചെയ്യുക ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ഭിന്നിച്ചതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെയും വാദം നിരനിൽക്ക തന്നെയാണ് പരസ്പര ശിർക്ക ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നിക്കാൻ അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ ഒന്നിക്കാൻ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങളല്ല ജിന്നെ ബാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അബ്ദുസലാം സുലിമി പറയുന്നത് തൗഹീദിന്റെ എതിരാണെന്നാ ഒരാളെ ശരീരത്തിൽ ജിന്നു കൂടുന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് തൗഹീദിനെതിരാണെന്നാ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പിശാജ് ബാധയുണ്ടാകും ജിന്നെ ബാധയുണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോ മടവൂരി ഭാഗത്തിന്റെ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ അബ്ദുസലാം സുലിമി പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹദീസിനെതിരാണെന്നല്ല തൗഹീദിനെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് എന്നിട്ടാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഷിർക്കാണ് ആ ഷിർക്കിനെതിരെ ഇക്കാൻ അവരെ പ്രസംഗിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നു മടവരി ഭാഗം പിന്മാറിയോ അതോ നിങ്ങൾ പിന്മാറിയോ അത് സലസ്വലി പറയട്ടെ അഭൗതികമായ മാർഗത്തിലൂടെ നന്മയും തിന്മ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ എതിരാണ് ജിന്ന ബാധയിൽ വിശ്വസിക്കരുത് അത് തോഷിയതിനെതിരാണ് എന്ന് ശബാബിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തെ വിഷയം എന്നുള്ളത് ഇവ തെറ്റാന്നല്ല ഇതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അഭൗതികമായി പറച്ചോടെ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി പിശാച്ചിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ആത്മീയമായ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുക എന്നാണ് ിഷ്യൂത പിശാചനിക്ക് അവശതയും പീഡനയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിശാജ് മൂലം പീഡനമുണ്ടായി പിശാജ് മൂലം ഷെറുണ്ടായി അത് കേവലം ഭൗതികമായ വസ്വാസ് മാത്രമല്ല ശാരീരികമായ പീഡനമുണ്ടായി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുമ്പോ ഇയാൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൽ തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഔദ്യോഗിക വശത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കൽ ഷെർക്കാണ് പിശാജ് മൂലം ഉപദ്രവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കലാണ് തെറ്റ് അദ്ദുസനാസല്യം പറയുന്നു വിശ്വസിക്കലാണ് തെറ്റ് ഇയാൾ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാതിരിക്കലാണ് തെറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോ ഏതാണ് വലിച്ചെറിയുക അദ്ദുസനാസല്യം പറഞ്ഞ മടവോരിന്റെ ഭാഗത്തെയാണോ വലിച്ചെറിയുക അതോ ഇവരുടെ വാദത്തെയാണോ വലിച്ചെറിയുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കർമ്മപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് പറ്റോ പറ്റൂലേ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റോ പറ്റൂലേ ഇവർക്ക് തർക്കണ്ട് അത് അതിലത്തി വികരമ്പിലാക്കി പറഞ്ഞോട്ടോളും ഇവർക്കല്ലേ വലിയൊരു തർക്കത്തെ കുറിച്ചാ ഞാൻ അതിലേക്ക് നടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇവരെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് അതിലത്തിഫ് പറയട്ടെ അതിലത്തിഫ് കരിമ്പിലാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടവരി ഭാഗത്ത് നേതാവാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്തോ ഒരു പാട്ട് വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ കെ എൻ എമ്മുകാർ ഔദ്യോഗിക വശക്കാർ ഇവരെ കളിയാക്കി അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അതിലത്തിഫ് കരിമ്പിലാക്കൽ പറയാ ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് വെച്ചതിന് കളിയാക്ക നിങ്ങൾ എത്ര പാട്ടിറക്കൽക്കാരാ നിങ്ങൾ മ്യൂസിക്കൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ലേ ആരോടെ വയ്ക്കുക കേനമരോട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സമ്മേളന നഗരികളിലൊക്കെ ഈ സീഡുകൾ വിൽക്കാറുണ്ട് പോലും അറബികൾക്കാണ് മാത്രം ഇത് മാറ്റിയേക്കും ഇങ്ങനെ അറബികൾക്കാണ് മാറ്റിയേക്കുന്നത് അറബികൾ ഈ സീഡ് കണ്ട പിന്നെ ഗൾഫ് പോയ കാശിട്ടില്ല അബ്ദുലത്തിഫ പറഞ്ഞിട്ടത് ഇറക്കിക്കോ അതിന്റെ ഹറാമു ഹലാൽ ഒന്നും ഇപ്പോ നോക്കണ്ടില്ല ഏർ മ്യൂസിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ കാസറ്റിന്റെ പുറത്ത് എവിടെയും കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എവിടെയും കെ എൻ എം എന്നോ ബിസ്മി എന്നോ എഴുതിയോ കരുത് ബ്രാൻഡുള്ള കള്ളെ ഹലാൽ ഹറാമാവുള്ളൂ ബ്രാൻഡ് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പമില്ല പട്ടച്ചാരായ ഓക്കെ എന്നിട്ടോ പിന്നെ പറയാ എന്താ ആ കാസറ്റുകൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ പിന്നെ സെക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാളിൽ വെച്ച് വിലക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറബികളെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കൊണ്ടു അപ്പൊ കാസറ്റ് ഓഫ് ആക്കണം എന്തിനാത്
വലിയ വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ചുമതല എന്താ അറിയോ അറബികൾ വരുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഊടുക എന്തിനാ ഊടുന്നത് ഈ കാസറ്റ് ഓഫ് ആക്കാൻ പറയാൻ കേട്ടോളൂ അറബികൾ വരുമ്പോ എസ്കോട്ട് പോവാ എസ്കോട്ട് അങ്ങോട്ടാ അറബികളെ കൂടെ സ്റ്റേജിലേക്കല്ല നേരെ സ്റ്റാളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കരുതിയത് ശരി തന്നെ അതിന്റെ ഇടക്കുണ്ട് പുളിക്കലങ്ങാടി കൂടുതൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വരണേ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കെ എൻ ഇബ്രാഹിം മൗലവി എം എം മദനി അലി റസാഖ് മദനി ടി പി എം തൊക്കോയ മദനി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ പണ്ഡിത വരേണ്യന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നതാകുന്നു നമ്മൾ എഴുതി വലിയ വയറ് വരമ്പര ചേക്കും തൊട്ട് പറകെ കണ്ണീർ മഴയെത്ത് ഞാനൊരു കിളിയുടെ കൂടെ ചൂടി എന്താ പത് കിളിന്റെ കൂടെ ചൂടിയിട്ട് ആരായി പോക്ക് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കെ എൻ ഇബ്രാഹിം മൗലവി എം എം മദനി ടി പി എം തൊക്കോയ മദനി എല്ലാം കൂടി ഒരു കിളിന്റെ കൊടയും ചൂടിയിട്ട് പോവാ ഇതിവിടെ പുളിക്കൽ നടന്ന കഥ പറഞ്ഞത് പൊളിക്കലുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ പുറട്ടെ ഏയ് തൗഹീദ് ഗാനങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ സിനിമാ പാട്ട് മ്യൂസിക്കോട് കൂടി അങ്ങാടി കൂടെ ഇട്ട് പോയ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല കെ എൻ എം കാര് സിനിമാ പാട്ട് ഇട്ടിട്ടും അങ്ങാടി കൂടെ കുഴപ്പമില്ല മടവൂരി പോകെ മ്യൂസിക് ഇട്ടാലോ പ്രശ്നമാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചോ പറയട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് ജാമ്യ സെലഫിയെ കയറി നോക്കുമ്പോ ഉദ്ഘാടനാണ് സംഭവം എന്താ ആ അതിന്റെ പിറകെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വേറുണ്ട് ഇവര് പങ്കെടുക്കണ മാത്രല്ല എന്താ ആയുർവേദ ലോകത്തിന് മലബാറിന്റെ ഉപഹാരം ജാമിയ സെലഫിയുടെ പത്താമത്തെ സംരംഭം മലബാർ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ കണ്ണീർ മഴയെത്ത് പിന്നെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ പോയി നോക്കി എവിടെ പോയി നോക്കി നമ്മുടെ ഈ പുളിക്കല സെലഫിയ കോളേജ് നോക്കി ചെന്നപ്പോ സെലഫിയ കോളേജിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുക വേദിയിൽ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ലത്തിഫോറേട്ടെ ണല്ലോ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ എന്നെ അലി ഉദ്ര സാഹ് മന്ത്രി കത്തെന്ന് വിളിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് പോയി നോക്കി ചെന്നപ്പോളെ നല്ല നല്ല പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് കേൾക്കുക എന്ത് ടൈപ്പ് ആ പാട്ട് ഒന്നാം നമ്പർ അക്കാലത്ത് പുതുമള്ള നല്ല ഹിന്ദി പാട്ടുകളെ അത് സിനിമ തന്നെ ആ അത് സിനിമ തന്നെ എവിടെ മുജാഹിദിന്റെ ഈറ്റില്ലവും പോറ്റില്ലവുമായ പുളിക്കലിലെ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമായ ജാമിയ സലഫിയിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ഹിന്ദി സിനിമ ഗാനങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ അണിനിരുത്തി പാടുക ോ അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി അറിയില്ലല്ലോ അവിടെ ഞാൻ എല്ലാരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പറട്ടെ കെ എൻ ഇബ്രാഹിം മൗലിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാത്തോണ്ട് നമ്മൾ മൂപ്പരെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണില്ല വിഷയത്തിന് ടി പി അല്ലാക്കി ഹിന്ദി അറിയാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എം എം മദനി പഠിച്ച പരലോകത്തിൽ ഒന്നും ഹിന്ദി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മൂപ്പരും പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ആരാ കൂടുതൽ അലി അദ്ദേഹം മദനി ഒരു കോടതി ഭാഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഹിന്ദിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാലേ ഹിന്ദി ഉറുദൊക്കെ പച്ചവെള്ളം പോലെ അറിയുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് സാക്ഷാൽ ചങ്ങനം കൊളത്ത് ജനിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പത്തപ്പിരിയത്ത് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിലും അന്തമാനിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ നന്നായിട്ട് അറിയാം അവിടെ പാടി പാട്ട് തന്നെയോ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും എന്താ മുതല് നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷികത്തിന് പാടുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താ പൃഥ്വിലിപ്പിയുടെ ജന്മത്തിന് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തെറ്റാ നമ്മള് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കാഫറാക്കുന്നു എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ നബിയവർ ആരാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഉമ്മ അമി നബീവാണ് ഉപ്പ അബ്ദുള്ളയുമാണ് നബിയുടെ ജനനം മക്കത്ത് മരണപ്പെട്ടു മദീനത്ത് ഇത് തെറ്റ ഇത് തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ ആ പാട്ട് പാടിയാ തോകിയത് ഞങ്ങളുടെ മുത്തു നബിയെ കുറിച്ച് പാടിയ ചുരുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത് മുത്തു നബി ചെയ്തിട്ടില്ല അതോ അല്ല അത് പിന്നെ ആ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അപ്പൊ ചോദിക്കും മുത്തു നബി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കും ഇവർ പെരുന്നാൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചത് ഇപ്പടുത്തൊരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏത് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചത് 
നമ്മൾ നബിനെ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്ക ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് മുത്തലബിയെ കുറിച്ചുള്ള മത കീർത്തനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കുട്ടികൾ നബിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരം ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവരോ ഇവർ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് എങ്ങനെ രണ്ട് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെ ആഘോഷം അള്ളാൻ റോസ് എത്ര ബലൂണ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും സഹീൽ ബുഹാരിൽ എവിടെ ഉള്ളത് നോക്ക് രണ്ട് മൗലന്മാരിൽ നിന്ന് ബലൂൺ പൊട്ടിക്കണോട്ടോളൂ ആ രണ്ട് മൗലന്മാരാണ് മുജാഹിദിന്റെ പ്രമുഖരായ രണ്ട് ആളുകൾ എന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇസ്രാഹി സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈദ് പ്രകോ ഈദ് ആഘോഷ പ്രോഗ്രാമാണ് അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നം അതിനില്ല കണ്ടോളൂ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ അബ്ദുൾ മാഷക്കരിക്കുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ മദ്രസകളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ നേരായി പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സ് നടത്തുമ്പോ അള്ളാഹ് രണ്ടും മുജാഹിദ് നേതാക്കന്മാർ എന്നിട്ട് ബലൂൺ പൊട്ടിക്ക ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേദി പറയും കുട്ടികളെ കിരാത്ത് മത്സരം നടക്കാൻ പോകാൻ ഇവിടെ നേതാക്കന്മാർ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാണ് നേരെ പൊടിച്ചു പൊട്ടിച്ചോളൂ നേരെ നേരെ പൊട്ടോളൂ മറ്റാളത് പൊട്ടില്ലേ നോക്ക് നിങ്ങള് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാളെ ഗുണം എന്താ അറിയോ ഇതിട്ട രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് മറുപടിയാണ് മറ്റേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മടവൂരിന്റെ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂല അതേ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് എന്തുവാ ഇനി മറ്റു നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു നബിദിന ആഘോഷം ഒരു ഈദാഘോഷം കൂടി എന്താ ഈദാഘോഷം എങ്ങനെയാ അടുത്തേക്ക് ഈദാഘോഷം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈദാഘോഷം നടത്തിയത് വായമ്മൽ കയറിയിട്ട് അള്ളാഹാൻ റസൂൽ ഏത് വായമ്മ കയറിയത് നീന്തപ്പോഴാണോ അതോ റോവസ്റ്റ് ആണോ അതോ ചെറുവായാണോ ഏത് വായാണ് ബുഹാരിലാണ് ഉള്ളത് ബുഹാരിനെ കൊണ്ടൊന്നുമില്ല സിഹാസത്തിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഏത് അതീസിന്റെ കിത്താ വരും വേണ്ടില്ല ആ മൗലിമാർ കയറാണ് വായമ കയറാണ് എന്താ പരിപാടി ഈദാഘോഷം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പറയാറുള്ളത് നടത്തത്തിലല്ലേ എങ്കിൽ പുണ്യന് ഏതെങ്കിലും വായമ്മ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എം എസ് എം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയല്ലേ കാണുന്നത് വായൽ കയറ്റം മുത്തനബി കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി വായൽ കയറ്റം മാത്രല്ല അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നോക്കും നിങ്ങൾ അത് പത്രത്തിൽ വന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വെറും വായമേൽ കയറ്റം മാത്രല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ വായിക്കാം എം എസ് എം പഠിക്കിപ്പാട് ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈദിന് പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സ്പീഡ് മെസ്സേജിങ് ഷുട്ട് ഔട്ട് വായിൽ കയറ്റം തീറ്റ മത്സരം നമ്മള് മൗലൂന്ന് പോയിട്ട് കിട്ടണ കാശ് അതിന് പഴയതാണെങ്കിൽ പഴയത് പുതിയതാണെങ്കിൽ പുതിയത് ഏഹ് അത് വാങ്ങി കിട്ടണ ചോറും കഴിച്ചു പോന്ന അല്ല ചുരുക്ക ഇവരോ തീന്നുക മാത്രമല്ല തീറ്റ മത്സരം അല്ല തോഹിത് മത്സരം നടത്തി തോഹിത് വീട്ടുകാർ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചു പോന്നാൽ ഷിർക്ക് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ കഴിഞ്ഞില്ല സ്ലോ സൈക്കിളിംഗ് അതെന്താ അള്ളാഹു എനിക്കറിയില്ല മറ്റൊന്ന് കലം പൊട്ടിക്കൽ അല്ല അള്ളാൻ റസൂർക്ക് എത്ര കല പൊട്ടിച്ചറിയോ ഒരു ദിവസം ചെറുപെരുന്ന ആസ്കാരം നബി പുറത്തേക്കിറങ്ങി വരുമ്പോ സിദ്ദീഖർലാൻ തുണിയിട്ട് പോയി ഇവിടെ കണ്ണണ്ട് കെട്ടി അപ്പോഴേക്കും ഉമർലാൻ വടിയുണ്ട് വന്നു മുത്തൻ നബിന്റെ കൈ കൊടുത്തു അപ്പോഴാന പോയിട്ട് അത് ആ ഒരു കലം കെട്ടിത്തൂക്കി അള്ളാൻ റസൂർ ഇങ്ങനെ തപ്പി 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 അത് ഏത് ഹദീസിലുള്ളത് ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അല്ല അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കരക്ക പൊട്ടിക്കും അതിന് കുഴപ്പമില്ല നോക്കു നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രോസ് കൺട്രി നാരങ്ങ സ്പോൺ ചിരിപ്പിക്കൽ മത്സരം ഇതൊക്കെ തോഹീദ ഇതൊക്കെ തോഹീദാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പടയിൽ കയറി വന്ന വിഷയമാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹ് റസൂർ ചെയ്യാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ വിധേയത്താണ് എല്ലാ വിധേയത്തും പിഴച്ചതാണ് എല്ലാ പിഴച്ചതും നിരകത്തിലാണ് ഈ ഹദീസ് ജെല്ലിപ്പിടിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ യമനിക്ക് പോയത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കാണാല്ല ഞാൻ ജോലി നിന്ന് ചെറുപത്തിനടുത്ത് പടന്നയിൽ പതിനേഴ് കുടുംബത്തെ കാണാല്ല പതിനേഴ് കുടുംബത്തെ 
അവർക്ക് ഇപ്പൊ യമനക്ക് വയ്ക്ക പണ്ടൊക്കെ യമനിൽ നിന്ന് എല്ലാരും ഇങ്ങട്ട് പോയിരുന്നു അമ്പറ തങ്ങൾ ഇങ്ങട്ട് പോന്നു വസൽപ്പ് കോയത്തങ്ങൾ ഇങ്ങട്ട് പോന്നു വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഇങ്ങട്ട് പോന്നു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങട്ട് പോന്നപ്പോ ഇവരിപ്പ അങ്ങട്ട് കൊണ്ടിരിക്ക അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് അറിയോ ഇവർ ഇസ്ലാം മാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇല്ലെന്നാ ഓ കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇല്ല കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇല്ല പോലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ ടീം ആ ടീം പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സുന്നികളൊക്കെ പഴച്ചു വരാം അതിന് നമ്മൾ പണ്ടേ പഴച്ചു പോട്ടെ ജമാത്തും പഴച്ചവരാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ സ്വർഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാ മുജാഹിദ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാഹ് മാസിക പറയുന്നു പോലും പോയി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുജാഹിദ് മാത്രമേ ശരിയായ മാർഗത്തിലുള്ളൂ അതാണ് ആട് സ്ഥലഭിക്ക അവർ ദമ്മാജിലേക്ക് പോയി എന്തിനാ ദമ്മാജ് പോയത് അവർ പറയുന്നത് അള്ളാൻ റസൂൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം ലബി എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് ആട് മേച്ചിട്ട് അവ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ആട് മേച്ചിട്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ വിശക്കുമ്പോഴോ ആടിനെ കറന്നു ആ പാല് കുടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആടിനെ കറക്കണം പാല് കുടിക്കണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത കാലത്ത് നിലമ്പൂര് അത്തിക്കാടുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ സ്ഥലക്ക് മേടിച്ച് അവിടെ ആളുകൾ ആടൊക്കെ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു ഈ ഐ എസ് പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് മുങ്ങി കാണാല്ല എന്നിട്ട് ഇവർ അവിടെ പോയി എം എൽ എക്ക് പോയി എത്തി ഉടനെ പാസ്പോർട്ട് കയറി വിളിച്ചറിഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാക്കി കാരണം പറയുന്നെന്താ അള്ളാൻ റസൂർ ചെയ്യാത്തതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പടന്ന ഈ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങട്ട് എം എനിക്ക് പോയത് അല്ല അത് ഇവര് ഫ്ലൈറ്റിലാ പോയത് ഏ റസൂർ അങ്ങനെ പോയിക്കണോ അള്ളാൻ റസൂർ ഫ്ലൈറ്റില്ലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോളോ അല്ല അത് പിന്നെ ആ അത് പിന്നെ അതിന് മുന്നോട് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യമനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അവരൊന്നും അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഷെയ്ഖ് ഉണ്ട് ആരാ ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് മുഹ്ബിൽ ആരാ ഷെയ്ഖ് മുഹ്ബിൽ ചരിത്രം പഠിക്കണ്ടേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചന്ദ്രിക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം പത്താം തീയതി ഇറങ്ങിയ ചന്ദ്രിക നിലപത്രത്തിൽ പറയുന്നു ഷെയ്ഖ് മുഹ്ബിൽ ആരാ പരിശുദ്ധമായ ഹറം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹറം മക്കത്തിൽ മുഖറം ആക്രമിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇടുകയും അതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായി സൗദിയിൽ കുറെ കാലം ജയിൽ കിടന്നാലാണ് ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിൽ അയാൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവർ പോയിക്കുന്നത് ഹറം അക്രമിച്ചാൽ അയാൾ ഈമാൻ എന്തായിരിക്കും വിശുദ്ധ ഹറം അക്രമിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ പറയല്ല ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിൽ വന്നു അതേ ആശയം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വിചിന്തന മാസികയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിലിന്റെ ആശയം പഠിക്കാനാണ് കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ പോയത് ചില ആളുകൾ പോയി പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു വന്നവരാണ് ചില വിതണ്ട വാദങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു ഒരു മൗലി പ്രസംഗിച്ചു എന്താ പ്രസംഗിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളോട് ഒന്ന് സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളോട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ തമസ്ലിങ്ങളുമായി കൊണ്ടും കൊടുത്തും സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അമുസ്ലിമുമായി കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനേറെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ പി എ ആയിക്കൊണ്ട് അസ്റ്റന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണോ മഹാനായ മമ്പ്രന്തങ്ങൾ മമ്പ്രന്തങ്ങളെ പി ആരായിരുന്നു കോന്തുനായരായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ വർത്തിച്ച നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇയാൾ കാട് കയറി ഒരു കാര്യം പ്രസംഗിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വന്ന് ഇതര ജില്ലകളിലുള്ളതായ അമുസ്ലിമുകൾ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ നല്ലവരാണ് ഇയാൾ പറയാ ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെ ഒരു അമുസ്ലിം പറയാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോംബക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കണം പരമാവധി അവർ അടങ്ങാറാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് പറയണം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ക്രൂരന്മാരാണ് പറയാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം ഇതാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പോഷകണമായ എസ് വി എസും എസ് കെ എസിന്റെ ആദർശവിംഗ ഇസ്തിഖാമിയും ഈ സലഫിസം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നല്ല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത് ഗൗരവമാണ് ഇത് നമുക്ക്
എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും എന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് നാളെ ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു കലക്ടറോ വേറൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ യാത്രായപ്പിന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇടവരരുത് ഉണ്ടോ എന്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുണ്ടായത് ആത്മബന്ധമുണ്ടായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണെന്ന് ഒരു അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അന്യ ജില്ലയിൽ പോയി പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അത്ര ആത്മബന്ധങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമാണോ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമാണോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഇവർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സങ്കീർണമാണ് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അനസ് മൗലവി പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ അനസ് മൗലവിയും സക്കരി അസ്ലായും ഈ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് അനസ് മൗലവി മടവൂരിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സക്കരി അസ്ലാഹി പറഞ്ഞു ഇതാ കെ എൻ എം കാർ മടവൂരുമായി കൊണ്ട് ലയിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അനസ് മൗലവി പറയുന്നു സക്കരി അതിന് മറുപടിയും കൊടുക്കുന്നു മടവൂര് ഈ രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ചും അവരെ രീതി അവരെ സംസ്കാരം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലതാണ് എന്ത് വിഷയത്തിലാണെന്നും അവർ എത്രത്തോളം മടവൂരി ഭാഗത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് അവരാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നിക്കുന്നത് നമ്മൾ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഐക്യത്തിലാകുന്നു നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയാൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമാണ് ഒറ്റ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് മടവൂരി നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ മടവൂരികൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ മടവൂരികളെ കാണൂലോ ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് മടവൂരിനെ കാണുക ഒക്കെ ലയിച്ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ മടവൂരികളെ കാണോ ഇത്രയും കാലം മടവൂരികൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ അവര് തെരുവോരങ്ങൾ ഇട്ട് നാട്ടിച്ചത് എന്താ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഈ ഉച്ചിഷ്ടം വിസർജ്യമാണ് ഓരോ കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലും മടവൂരികൾ വാരി വിതറിയത് അല്ലേ ഞങ്ങളത് കോരിക്കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാറി അത് ശരിയാ കാരണം ഇത് വിസർജ്യ കോരിയത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് നാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് കോരിയല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുന്നുകൾ മടവൂരി ഭാഗത്ത് കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് അതൊക്കെ ആ പറയട്ടെ വിളിക്കാൻ തയ്യാറാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊന്നല്ല നാറ്റം നിങ്ങൾ ആ നാറ്റം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താ പോലെ നിങ്ങൾ മടവൂരിസം വാരി കുടിക്കുകയും അകത്തേക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ദേഹത്ത് പുരട്ടി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തീരുന്നില്ല ഇമ്പം തീരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ കോരിക്കളയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലമായി മുജാഹിദ് യോഗങ്ങളിലും തെരുവോരങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഛർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മടവൂരിസമാണ് കണ്ടത് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയും ഒന്നിക്കൽ എന്താണ് ഒന്നിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില വിഷയങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ ഞാൻ കാണുന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ കണ്ണേറ് കണ്ണേറിനെ കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ മടവരി ഭാഗം പറയുന്നത് കണ്ണേറുണ്ടെന്ന് വിഷയിച്ച് ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താകുന്ന എന്തിനേറെ മടവരി ഭാഗത്തിന് ചില വാദങ്ങൾ കബറിൽ ശിക്ഷയില്ല എന്ന് വാദം ഉണ്ടാവും കബറിൽ ശിക്ഷയില്ല സിറാത്ത് പാലല്ല ഒന്നുമില്ല കബറിൽ ശിക്ഷയില്ല സിറാത്ത് പാലല്ല ഇതിനൊക്കെ പച്ചയായി എതിർത്ത വിഭാഗമാണ് വടവരി ഭാഗം അവരുമായിട്ടാണ് ഇത്ര കെ എൻ എമ്മുകാർ യോജിക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എൻ എമ്മുകാർക്ക് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് മടവരി ഭാഗം പറയും പക്ഷെ ഈ ഒന്നിക്കുമ്പോ ഇതുവരെ പരസ്പരം ആരോപിച്ച വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണീറിനെ കുറിച്ച് ഇവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് കണ്ണീർ ഭരിക്കൂല അതിൽ പച്ചയായി എതിർത്തു അപ്പൊ ഹുസൈൻ സലഫി മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണേറിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞില്ലേ അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തവരാണ് ലോകം തിരിയാത്തവരാണ് ഹദീസ് നിഷേധികളാണ് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു ചേകനൂരികളാണ് മടവിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അവർ ചേകനൂരികളാണ് ചേകനൂരിന്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ മടവൂരികൾ എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയട്ടെ അതേ മഹാനായ അമാനി മൗലവിയത ഇതിനെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇബിനുൽ കയ്യും റഹിമുല്ലയുടെ ഒരു വാചകം എടുത്തുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യം ഇതിന് നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇതൊക്കെ മൗട്യമാണെന്ന് പറയുന്നവരെ ഇതൊക്കെ എതിർക്കുന്ന ഹദീത്ത് നിഷേധികളെ ഒന്നാലോചിക്ക് മൗലവി എന്താ പറയുന്നത്
വെറും ഊഹാപോഹമാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഊഹാപോഹമാണെന്നാണ് ഇനി കേട്ടോ ബുദ്ധിയും അനുഭവജ്ഞാനവും മതപരമായ അറിവും കുറഞ്ഞ മൂഢന്മാരും ആരാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയും അനുഭവജ്ഞാനവും മതപരമായ അറിവും കുറഞ്ഞ മൂഢന്മാരും മൂഢധാരണകളുടെ കട്ടിയേറിയ മറയ്ക്കകത്ത് കഴിയുന്നവരും അതേ സമയം തൊലിക്കട്ടി കൂടിയവരുമാണവർ ആരാ പറഞ്ഞത് അമാനി മൗലവി ഇതിനൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് തോലിക്കട്ടി ഭയങ്കര തോലിക്കട്ടി വേണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നിഷേധിക്കുക അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മുഷിരിക്കായി പോയി ഷിർക്കായി കുഫറായി എന്നൊക്കെ പറയാൻ കുറച്ചൊന്നല്ല ഇൽമൂല്യ ഒരു നിലക്കുള്ള വിവേകമല്ല തോലിക്കട്ടിയാണെങ്കിൽ ഗംഭീരവുമാണ് എന്നാ മോലി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോ തൊലിക്കട്ടി കുറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ തൊലിക്കട്ടി കുറഞ്ഞോ എന്താണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടേറിനെ കളിയാക്കണം പേർ അബ്ദുസലാം സുല്ലമി മടവരിഭാഗത്തിന്റെ സമ്മന്നതനായ നേതാവ് അദ്ദേഹം കളിയാക്ക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഈ സുന്നികളൊക്കെ കണ്ണീർ മൂലം കൊല്ലണം ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല കളിയാക്കി പറയാ പക്ഷെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നത് പിടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ സക്കരിയ അതിന് അതിന് ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് കളിയാക്ക സക്കരിയ സലായി പറയാണ് പോലീസിനെ പേടില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ കണ്ണീർ മൂലം സുന്നികൾ കൊന്നിരുന്നു എന്താണത് റസൂർ പറഞ്ഞതല്ലേന്താണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ സഹി മുസ്ലിം ഹദീസ് അല്ലേ അള്ളാഹ് റസൂല് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പരസ്യമായി പരീക്ഷിച്ചവാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുന്നിക്കൽ അതാണ് നേരത്തെ സത്താർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇവർക്ക് വിശ്വാസമോ ഇസ്ലാമോ ഈമാനോ എന്നുള്ള പ്രാധാന്യം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കാര്യം നടക്കലാണ് എന്തിനാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന മുജായ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം എന്തിനു നടക്കണം പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൂടെ പറയട്ടെ കണ്ണേറിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഭയങ്കര പൂതിയാണ് ഇത്ര പോലീസ് ഒടുക്കുന്നു പേടിച്ചിട്ടാ അത് കാണിച്ചെടുത്താണ് എനിക്ക് കുറെ ആളുകൾ എനിക്ക് ഒരു കണ്ണേർ വലിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം പക്ഷെ പോലീസ് കുറച്ചൊക്കെ ശാരീരികമായി പീഡനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പോലീസ് ഒരുക്കും വിധത്തും പ്രസംഗിച്ച ആൾക്കാരെ പക്ഷെ പോലീസ് കുടിച്ചു വന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ണേർ വലിപ്പിച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാം അപ്പൊ ഇയാൾ ദുഷ്ടക്കണ്ണാണ് ഇയാൾക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് സമ്മതിക്കാണ് ആരൊക്കെ ഇയാളെ കണ്ണ് ദുഷ്ടക്കണ്ണാണ് പക്ഷെ ഇയാള് കാന്തവരത്തി മറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദുഷ്ടക്കണ്ണോട്ട് നോക്കി ഉപദ്രവിക്കാത്ത പോലീസ് ഒഴിച്ചു പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പൊട്ടത്തരാ പറഞ്ഞത് ആ പൊട്ടത്തരാ ആൾക്കാർ കൂടാൻ പോണത് അത് അയിലുപില്ല പൊട്ടത്തരല്ലേ ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പറയട്ടെ എങ്ങനെ പോലീസ് തെളിയിക്കല് എന്റെ മുസ്ലിം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എവിടുക്കാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യോജിപ്പ് ഇനി നോക്കും നിങ്ങൾ ജിന്ന് കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഒക്കെ രേഖയായിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും തള്ളാൻ പറ്റൂല ഈ രണ്ട് പുസ്തകം മാത്രം മതി കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട ഇവരെ സ്വഭാവം വിജിന്തനൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഈ രണ്ടേ രണ്ട് പുസ്തകം എടുത്താൽ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒട്ടുമിക്ക തർക്കങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് സിഹിർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ജൂത വിശ്വാസമാണെന്ന് ആ മടവൂരി ഭാഗം പറയുന്നത് സിഹിർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ജൂത വിശ്വാസം മുത്തനുപിക്ക് സിഹിർ ബാധിച്ചെന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബുഹാരിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അലിമദിന് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ അലിമദിനി പറഞ്ഞത് ബുഹാരി ഉണ്ട് ഈ ബുഹാരിന്റെ തണ്ട അതിന് എത്ര മാർഗുള്ളു ഖുർആാന് എതിരായിക്കൊണ്ട് ബുഹാരിൽ കണ്ട ബുഹാരി തള്ളണം എന്ത് തള്ളണം സഹീഹുൽ ബുഹാരി എവിടുക്കാണ് ഇതിനും പറയുന്നുണ്ട് മുത്തരബിക്ക് സിഹിർ വാദിച്ചു എന്ന് വാദി വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് ഇവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ബുഹാരിലുണ്ട് രണ്ട് സിഹിർ ഫലിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം തന്നെ ഷിർക്കാണ് ലഭിക്ക് ഫലിക്കുന്നു വേണ്ട ആർക്കായാലും സിഹിർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഷിർക്കാണ് അത് മടവൂരി ഭാഗത്തിന്റെ വാദമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് പറ്റും സിഹിർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഷിർക്ക ഇത് പറയുന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ ഷിർക്ക ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഇത് തള്ളുമോ ഇത് തള്ളുമോ ഏതല്ല ഏത് തള്ളും നാല് തങ്ങൾക്ക് സിഹിർ ബാധിച്ചു എ
എന്നിട്ട് ആ വഹി ഖുറാനിക്കെതിരാണ് അടുത്തത് സിഹർ ഫലിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല കേനമിന്റെ ഒരൊറ്റ ആൾ സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല കേന കേനമിറക്ക് വിശ്വസം എന്താ സിഹർ ഫലിക്കുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നിക്കും സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ കേനമര അരകത്തേക്ക് പോകും മടവൂരിൽ സ്വർഗത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ അടുത്തത് വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് ജിന്ന ബാധയുണ്ടാവാം എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലും സഹീ മുസ്ലിമിലും ഖുർആാനും ബുദ്ധിക്കും എതിരായ ധാരാളം ദുർബല ഹദീസുകളുണ്ട് എത്രത്തോളം അബ്ദുൽ സലാം സലീം പറഞ്ഞെന്നറിയോ ബുഹാരിൽ അറുപത് ഹദീസ് ലൈഫാണ് ബുഹാരിലെ അപ്പൊ അത് മടവോരികളോട് കേന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ദുൽ സലാം സലീം മറുപടി എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ അറുപത് ഹദീസ് ലൈഫ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് മുജാഹിദ്യങ്ങൾക്ക് വല്ല കോട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന് കോട്ടുണ്ടോന്നല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അടക്കൊക്കെ ലൈഫ് ആക്കിച്ചിട്ട് അത് ഇസ്ലാമിന് കോട്ടുണ്ടോ നിലയ്ക്കുന്നത് മുജാഹിദിന് അല്ല കോട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മുജാഹിദിന് കോട്ടല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ലൈഫ് ആക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് സഹിയാക്കും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇട്ട പോലെ എന്തുകൊണ്ടായി കളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തതല്ലേ വിശുദ്ധമായ ഹദീസ് ആ ഹദീസ് കൊണ്ടാണ് അതും സഹീഹുൽ ബുഹാരിൽ ഹദീസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊരു <laughs> 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 അത് തീരുന്നില്ല ഇതിവർക്കുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ തീരുന്നില്ലൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പത് പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം തുടക്കം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അറിയാതെ പൊട്ടുപോയ മുജാഹി സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് നിങ്ങൾ ഐക്യപ്പെട്ടോളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോട് വിഷയങ്ങൾ ഒറ്റക്കണ്ട നമ്മൾ ഐക്യപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ആദർശപരമായിട്ട് എങ്ങനെ യോജിക്കും എന്തെങ്കിലും യോജിക്കാത്ത വേറെ ടീം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏക സിവിൽ കോഡ് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശരിയത്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ യോജിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടീം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ നേരത്തെ സത്താർ സാഹിബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്വാമി പ്രസംഗിച്ചു ഏതാ സ്വാമി അറിയോ ആ സ്വാമിയാണ് പണ്ട് മഞ്ചേരി പ്രസംഗിച്ചത് കാന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് കേരളത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് കാന്തപുരം എപ്പി ബോ കൃഷ്ണൻ പ്രസംഗിച്ച ആളാ അന്ന് കാന്തപുരം ഒന്നും മുണ്ടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാന്തപുരത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് കാന്തപുരം എ പി അബുബക്രംസലിയെന്ന് ഈ സ്വാമി പണ്ട് മഞ്ചേരിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ കാന്തപുരം തിരുത്തിയില്ല ആ പ്രസംഗം കേൾപ്പിച്ചെടുത്തട്ടെ കാന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കാന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിനെ കാര്യപ്പെട്ടാണല്ലോ ഉസ്താൻ ഭയങ്കര വർഷമായി മുദ്രബിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുത്തുനബിയുടെ താടിരോമം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കൈരോമം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ തലമുടിയും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഉസ്താദൊന്നും മുണ്ടിയില്ല ഉസ്താദ് അറിയാതെ അള്ളാത്തരോടൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദൊന്നും മുണ്ടിയില്ല അപ്പോഴൊന്നും ഉസ്താദിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഉസ്താനെ കുറിച്ച് ആ സ്വാമി പണ്ട് മഞ്ചേ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു നിൽക്കും കാന്തപുരം എന്ന വാക്കിന്റെ സംസ്കൃതമാണ് അതായത് കാന്തം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം പുരം എന്നതിന് അർത്ഥം നഗരം ശരീരം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കാന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം മുഴുവൻ കേരളത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരമായോ കേന്ദ്രമായോ മാറിക്കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു അങ്ങാടിയാണ് ശരിയാണ് അഹബുൽ ബിലാദി അല്ലാഹി മസാജി ബിലാദി അല്ലാഹി അസ്വാക്കുഹ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള സ്ഥലം അങ്ങാടിയാണ് ഉസ്താദാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു അക്ബർ കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ ആ മാറ്റം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കടത്തി പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ച ആവേശ പ്രകടനം കൊണ്ടല്ല നമ്മളത് ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ അത് ഇത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും സംസ്കൃതത്തിൽ
അതുപോലെ കാന്തപുരം ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കൃഷ്ണനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ പുസ്തകം അതൊന്നും ഉണ്ടിയില്ല എന്നാലോ ഈ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന് ഇവരൊരു കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് എല്ലാരും ഇവിടെ ശരീരത്തിനോട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുണ്ടിയിട്ടില്ല ഈ മോശല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മോഡിന്റെ ആളാണ് പ്രചാരം ഉണ്ടല്ലോ ആ നിലക്കൊരു ശരീരത്ത് സംരക്ഷണ സമ്മേളനം വെച്ചു ഒരു അവകാശ സംരക്ഷണം വേണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുണ്ടില്ല അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ സാമിയെ കൊണ്ടുവന്നു സാഹിത്യ സാമി ഇയാളെ കുറിച്ച് മധുഭാരം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാ സാമി അടിച്ചു പൊളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു തള തലക്ക് വെളിവില്ലാത്ത ആള് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി തന്നെ ആള് അടിച്ചു പൊളിച്ചു കുട്ടികൾ ആവേശം കൊണ്ട് തക്കിപ്പിരല്ലേ അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദിന്റെ മുഖം കടന്ന് വികൃതമാകാൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദിനാകെ പ്രശ്നമായി കാരണം ഇതെങ്ങാൻ അവിടെ എത്തിയാൽ കിട്ടണത് പോടണം ആവശ്യം ഇതിപ്പോ ഒരു സമ്മേളനം വെച്ച മോഡിയോട് പറയാം അതിപ്പോ എല്ലാരും വെക്കുമ്പോ ഞാനായിട്ട് വെക്കാരുന്ന എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിലനിൽപ്പ് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് വെച്ചാണ് വേറൊന്നുമില്ല ഇയാളെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടു കാന്തൃത്തം പ്രസംഗം കേട്ടു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇയാളെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു നമ്മളെ ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാരുടെയും ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ആ കാന്തപുരത്തോട് കുറച്ചൊക്കെ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തോട് കൂടെ അര മുസ്ലിം ലീങ്ങൾക്ക് പൊതുവായൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ എന്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അതൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു പൊതു വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ അയാൾ അവിടെയും പിന്നിച്ചു നിന്നില്ലേ അതിപ്പോ ഇത് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പരിപാടി വെച്ചതാ അതിലാ സാമി ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യം അപ്പൊ അവിടെ വരികയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചോദ്യാ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഏത് ഹിന്ദുവിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ജനിച്ചൊരു നാടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഉസ്താദിന് അവിടെ സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് പ്രസംഗിച്ച ഇയാൾ ഇരുന്ന ഉടനെ കാന്തപുരം അടുത്ത് കുളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ തലക്ക് ഒളിയില്ലാത്ത പിൻവലിക്കണം ഈ സാധു ഉറപ്പിച്ച് തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വട്ടം തന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് തവണ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് അന്തസോടെ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ധൈര്യത്തോളം പറയാണ് എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല അന്തസോടെ ഈ എസ് വൈ എസിന്റെ എ പി ബാത്തിന് ഒന്നുമല്ല അതൊരു മതസംഘടനയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആളാണ് ആള് ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ് തലക്ക് ഒളിവില്ലാത്തൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്നിട്ട് കാന്തപുരം ഭയങ്കര ടെൻഷനായി നോക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരിക്കൽ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇയാളെ പ്രസംഗിച്ച് വേറെ പ്രസംഗം തുടങ്ങി എന്നിട്ട് സ്വാമി രണ്ടാം തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പിൻവലിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഡിക്ഷണറി ഒന്നും ഒഴിവാക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പോലും ഇവർക്കുണ്ടായില്ല പറയട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടാമത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദം അല്പം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അത് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത ആള് എന്നൊരു പദമാണ് കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാര്യം എല്ലാവർക്കും പുറത്തും കിട്ടി ഞാൻ കുടുങ്ങിയിട്ട് അത് പറയണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഈ വേദിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നതുകൊണ്ട് അത് മറ്റ് വേദികളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി എന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ വാക്ക് ഉണ്ടാവും എന്താ പറഞ്ഞത് മറ്റ് വേദികളിൽ മറ്റു വേദികൾ എനിക്ക് ഇനി അവസരം കിട്ടിയാൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഡിഷ്ണറിൽ ആദ്യത്തെ പദം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പക്ഷെ ഇവിടെ മറ്റു ഉസ്താദിന് വേണ്ടിട്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്താകുന്നു പിൻവലിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവരുടെ ശരീര സംരക്ഷണം നമ്മളൊന്ന് ഒന്നിച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പലയിടത്തും വേദി പങ്കിട്ടുന്നില്ലേ കുഞ്ഞായിക്കുട്ടി സാഹിബ് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ഞ് പുതിയാപ്പ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ക്ഷണിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഇവരെ കൂട്ടുകൂടെ സക്കാഫി ഇപ്പൊ മറുപടി കേക വ്യക്തിയായിട്ട് വരുന്ന സിദ്ദീഖ് സക്കാഫിയാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുതിയാപ്പള ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ക്ഷണിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങൾ സ്ഥാപിരില്ല കാരണം അതിന് പറ്റിയ പെണ്ണ് അവിടെ ഞാൻ അപ്പളതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം മുജാദിന്റെ അച്ഛൻ പങ്കെടുക്കാരിക്കില്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയ പെണ്ണില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ പഴയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ തെരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ഫോട്ടോ നോക്കി അപ്പൊ അതിലപ്പുറത്ത് മുജാഹിദുണ്ട് ഉപരിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ജമാഅത്തുണ്ട് ഉപരിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ആ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഒപ്പം പെണ്ണുണ്ട് നോക്കുന്നത് ഹജ്ജ് ക്യാമറ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ സിനിമാ നടൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉസ്താദിനെ ഇപ്പുറത്തൊരു പെണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ നേരെ ബേക്കിൽ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറപ്പൂര് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് തബലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാവ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് അവിടെ പോയിരുന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഒരു കോട്ടവില്ല സിദ്ദീഖ് സക്കാഫി പറഞ്ഞു പെണ്ണുണ്ടായ മതി ഇതാണോ നിങ്ങളെ ദീന് അത് ഞങ്ങൾ പറയല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നൊരു ദുഃഖമുണ്ട് അല്ല മുജാഹിദിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കൂല അങ്ങനെ എവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ കെടിഞ്ഞതാണ് ഈ കെടിഞ്ഞ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിന്റെ ഈ കെടിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ മുജാഹിദ് ഇരിക്കുന്നു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം ഇരിക്കുന്നു തബലീഗ് ജമാഅത്ത് ഇരിക്കുന്നു പെണ്ണിരിക്കുന്നു സിനിമ നടൻ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മാത്രം പ്രശ്നം എവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മാത്രം പ്രശ്നം ശരീരത്ത് സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ മാത്രം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുപോലെ ക്ഷണിച്ചില്ല മാത്രല്ല വേറെ വേറെ സക്കാഫി പ്രസംഗിച്ചെന്താ അറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉസ്താദിന് പറ്റ കസാര അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇവര് പ്രസംഗിച്ച് ഇല്ലാതെ വിട്ട ക്ലിപ്പിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവര് പ്രസംഗിച്ച നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുന്നു പറ്റിയ കസാര കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ഉസ്താദിന് അങ്ങനെ എങ്ങനെയും പറ്റൂല ഉസ്താദിന് പറ്റിയ കസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് വന്നിട്ടല്ലേ കസാര ഇടല് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ വേറെ ചിന്താഗതിക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ വേറെ ചിന്തകളാണ് ഇവർക്കും സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യമില്ല സമുദായത്തിന്റെ താല്പര്യമില്ല പരലോകത്തെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുമില്ല ഇവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യം നടക്കണം അത്ര മാത്രം ഇവിടെയാണ് സമസ്ത ഇതിനൊക്കെ വിദ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് സമുദായത്തെ നേരായ ദിശയിൽ കൊണ്ടുപോകുക അവിടെ എടുത്ത് ചാട്ടമില്ല നേരത്തെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ കാര്യദർശി പറഞ്ഞല്ലോ എടുത്ത് ചാട്ടമില്ല ഞങ്ങൾ ഇടപെടലിന്റെ അടുത്ത് ഇടപെടും അല്ല അത് എടുത്ത് ചാട്ടമില്ല എന്നാൽ ഇടപെടലിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയും ഇല്ല പക്ഷെ അവിവേകം നട്ടപ്പെടുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനകരാകുക ഇതിന്റെ മഹാസമ്മേളനം മദീന ഫാഷൻ നടക്കുമ്പോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുക ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി എല്ലാവരും രംഗത്തൊരുക അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിക്കുന്നതിൽ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സംരംഭം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട് അവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ പല രോഗികളാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹു പേർക്ക് നീ ഷിഫ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആയിരാരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഭരണപ്പെട്ട് പോയുടെ കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിനും പ്രാഹത്തിലുമാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ എപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഈ മാനോട് മരിക്കാണ് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബനാഥിനാഹിദ്ദിനെഴുകിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ അവിടെ റാലിക്ക് എത്തിയെന്ന സംഘടന അറിയിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഉചിതം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ ഈ സംരംഭം വീക്ഷിച്ച ഒട്ടേറെ ആളുകൾ അതിനോട് പ്രതിച്ച് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സ